പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പെരുന്നാളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജന്മദിനം ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ വെറുമൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമല്ല പിന്നെയോ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പെരുന്നാളുകൾ അത് ജനന പെരുന്നാളായാലും സ്വർഗാരോപണ പെരുന്നാളായാലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭ നമ്മളോട് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്ക കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പെരുന്നാളുകളും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള പെരുന്നാളുകളല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെരുന്നാളുകളല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പെരുന്നാളുകൾ പിന്നെയോ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള പെരുന്നാളുകളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പെരുന്നാളുകൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യകുലം ശാപത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ നിമിഷം കർത്താവ് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് ഒരു രക്ഷകന്റെ വാഗ്ദാനം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്ന് ഒരു വാഗ്ദാനം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വാഗ്ദാനത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് രക്ഷാകര പദ്ധതി രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തോ അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വെറുമൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുകയല്ല ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഏതൻ തോട്ട കാലത്ത് തന്നെ കടന്നു വന്നു അന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരുക്കമാണ് അവസാനം പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ പൂർത്തിയായത് അന്ന് മുതൽ അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ അനേകം ജനതകളിലൂടെ അനേകം വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവം നടത്തിയ ഒരു ഒരുക്കം അനേകം ആളുകളിൽ നടത്തിയ ഒരുക്കം അവസാനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒത്തിരി പേരെ ഒരുക്കി ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ഒരുക്കി അവരായിരുന്ന ദേശങ്ങളെ ഒരുക്കി അവർ പിന്നീട് കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ ഒരുക്കി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ രാജാക്കന്മാരിലൂടെ ന്യായാധിപന്മാരിലൂടെ ഒക്കെ നടത്തിയ ഒരുക്കം അവസാനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ വ്യക്തിയുടെ ജനനമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന പെരുന്നാൾ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജനനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഒരു വ്യക്തിയായി അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുന്നു വെറും ഒരു അമ്മയായി മാത്രം ചുരുക്കി കാണുന്നു അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ജാതനാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എത്രമാത്രം ഒരുക്കമുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എത്രമാത്രം ആ വ്യക്തിയെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ അമ്മയായി തീരുവാൻ ഇതുവരെയും ലോകചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവം മനുഷ്യനായി തീരാൻ പോകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായി തീരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ അമ്മയായി തീരാൻ ഒരു വ്യക്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനി സംഭവിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ അത്രമാത്രം അനന്യമായ ഒരു സംഭവം അത്രമാത്രം അനന്യയായ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്ത് എത്രമാത്രം ഒരുക്കപ്പെടുമെന്ന് നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി 
എനിക്ക് വലിയ ഒരു സങ്കടം എപ്പോഴും ഉള്ളത് നമ്മുടെ അനേകം സഹോദരങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്പമെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് തെറ്റില്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിലാണ് പലപ്പോഴും അവർ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ ദൈവം ഈ മനുഷ്യകുലത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവെന്നും ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം അസാധ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുവെന്നും അല്പമെങ്കിലും ബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവം എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയും കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനാകാൻ പോകുന്നു ആ മനുഷ്യനാകാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന് രക്തവും ശരീരവും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അതിൽ ഒരംശം പോലും അശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിലൊരല്പം പോലും കളങ്കം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയിൽ എങ്ങനെയാണ് കളങ്കം ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പൊരുളുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമ്മയിൽ എങ്ങനെയാണ് അശുദ്ധിയുടെ അംശം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കർത്താവിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കർത്താവിന് ജന്മം കൊടുത്തതിന് ശേഷമോ ഈ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ മാലിന്യം പുരളും കാരണം സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം മനുഷ്യനായാൽ പോലും സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപം ഒരു സ്വർഗം മനുഷ്യ വ്യക്തിയായാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ രൂപവും ഭാവവുമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചു അത് അതിശയമൊന്നുമല്ല അത് അധികപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവപുത്രന് ജന്മം നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ഇതെല്ലാം നൽകപ്പെട്ട് നൽകപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൃപ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൃപ മാലാക അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മറിയമ്മയെ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ ഈ സ്ത്രീയെ കൃപ കൊണ്ട് നിറച്ചവളായി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാലത്തിന്റെ തികവിൽ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ പൗലസ്ലിഹ ഗലാത്തേക്കാർ കരുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കാല സമ്പൂർണതയിൽ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അവൻ ജാതനായി അപ്പോൾ കാലത്തിന്റെ തികവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരുക്കത്തിന്റെ തികവാണ് ഈ ലോകത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഒരുക്കിയതിന്റെ തികവാണ് അവിടെയാണ് കൃപ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് കൃപയുള്ളവളെ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് കൃപയുള്ളവളെ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാമായിരുന്നു കൃപയുള്ളവളെ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃപ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നിടത്ത് എവിടെയാണ് പാപം എവിടെയാണ് പാപം പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് നിറവാണ് കൃപ പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കൃപ അപ്പോൾ മാലാഖ തന്നെ പറയുന്നു നീ കൃപ നിറഞ്ഞവളാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവളാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പാപമില്ലാത്തവളാണ് നിന്നിൽ പാപമില്ല നിന്റെ പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇതാ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നിന്റെ സമ്മതം നിന്റെ സമ്മതം എന്താണ് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആകെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത് കൃപയുണ്ടായിരുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം മാലാഘ വഴിയായിട്ട് അമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് നീ തയ്യാറാണോ 
നീ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ നിയോഗം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാണോ എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിശാചും സമ്മതിക്കും അത് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് പിശാചിനും അറിയാം പിശാജ് പോലും അത് തള്ളിക്കളയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഫിസാജിനാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാം സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളം ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല വിശ്വാസം പിന്നെയോ ദൈവത്തിന് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിശാജ് എപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നീ വിശ്വസിക്കരുത് നീ സ്വീകരിക്കരുത് നീ സമ്മതിക്കരുത് ഇതാണ് പിശാജ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നീ സമ്മതിക്കരുത് നീ ഇത് സ്വീകരിക്കരുത് നീ അതിന് നിന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നീ അനുസരിക്കരുത് വചനം വ്യക്തമായി പഠിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പ്രത്യാശിക്കുവാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശിക്കുവാൻ മാത്രമേ കാരണങ്ങളുള്ളൂ വചനം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ജുവാക്കീമും അന്നയും തങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോലും തങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും പ്രത്യാശയിലും വിശ്വാസത്തിലുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ മേരി ഒന്ന് പറക്കുന്നത് അവരാഗ്രഹിച്ചു കുഞ്ഞാണാണെങ്കിൽ ഏൽക്കാനയെ പോലെ അന്നയെ പോലെ കുഞ്ഞിന് സാമൂഹ്യ എന്ന് പേരിടണം കുഞ്ഞ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ മേരി എന്നുള്ള പേര് ഇടണം ജവാക്കിമിനെ കുറിച്ചും അന്നയെ കുറിച്ചൊന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ജവാക്കിമും അന്നയും മേരിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ടായിരുന്നു അത് ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഈ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ജുവാക്കിമിനെ കുറിച്ചും അന്നയെ കുറിച്ചും മേരിയെ കുറിച്ചും മേരിയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ജുവാക്കിമിനെ കുറിച്ചും അന്നയെ കുറിച്ചും കുഞ്ഞു മേരിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മറ്റൊരു ദർശനമാണ് മരിയ വാൾത്തോർത്തായ്ക്ക് ദൈവമനുഷ്യന്റെ സ്നേഹഗീത എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പതിനേഴ് വാല്യങ്ങളിലായിട്ട് കർത്താവ് കൊടുത്ത ദർശനങ്ങൾ അതായത് കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ദർശനങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളുടെ തന്നെ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് മരിയ വാൾത്തോർത്തായുടെ ദൈവമനുഷ്യന്റെ സ്നേഹഗീത എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ജവാക്കിമിനെ കുറിച്ചും അന്നയെ കുറിച്ചും കുഞ്ഞുമേരിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈശോ മരിയ വാൾത്തോർത്തായോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറിയത്തെ സ്വർഗം എത്രമാത്രം ഒരുക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന വചനം പറയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകന്റെ നാവിനെ തീക്കനൽ കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവം വചനം മാംസമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത കന്യകയെ മറിയത്തെ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് നീ അറിയണം വചനം പറയാൻ വേണ്ടി 
യേശയായിയുടെ നാവിനെ തീക്കനൽ കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവം തന്റെ ദൈ തന്റെ പുത്രന്റെ അമ്മയായി തീരുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത കന്യകയെ അവളുടെ ഓരോ അംശത്തെയും എത്രമാത്രം വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് നീ അറിയണം എന്ന് ഈശോ വാഴ്ദോർത്തായോട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദേശം അതിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മരിയ വാഴ്ത്തോർത്തായിക്ക് നൽകിയ സന്തോഷ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആകട്ടെ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം സ്വർഗം നടത്തിയ വലിയ ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലുണ്ടായിരുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ മടിക്കുന്നവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ ദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും അതിനകത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട് നാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നാം എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നാം എങ്ങനെയാണ് നിത്യജീവനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്തു കാണിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറന്നു കളയുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കടന്നു ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുവാൻ സാധിച്ചത് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണ് എലിസുബ പുണ്യവതിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ എലിസുബ പുണ്യവതി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉളവാക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതികരണമാണത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്ന സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് എലിസുബ പുണ്യവതി ആലപിക്കുന്ന സ്തോത്രഗീതം നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതിയാണ് വീണ്ടും ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനം ഒരു പടി കൂടി കടക്കുന്നു നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ് കാരണം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ വ്യത്യസ്തയാണ് നീയാണ് സ്ത്രീ ദൈവം പ്രവചിച്ച സ്ത്രീ നീയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ നീയാണ് ഭാഗ്യവതിയായ സ്ത്രീ നീയാണ് നിന്നെയാണ് സ്ത്രീയായി സ്വർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ എലിസുബ പുണ്യവതിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എലിസുബ പുണ്യവതി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു പറയുന്നതാണ് നീയാണ് സ്ത്രീ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നോക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല തന്റെ ഉദരത്തിൽ ഈശോ വന്ന് ഉരുവായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വന്ന് ഉരുവായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാലാഘ വഴിയായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മാത്രമാണ് പറയപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഏലുശുഭ പുണ്യവതി അതറിയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ ഏലുശുഭ പുണ്യവതിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഏലുശുഭ പുണ്യവതി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആര് കൊടുത്തു ഈ അറിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം എലിസുബ പുണ്യവതിയിൽ ഉളവായി പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പോരായ്മയല്ല നമ്മുടെ പോരായ്മയാണ് നമ്മൾ പല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പോരായ്മയായിട്ടാണ് ആരോപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കണം ഭാഗ്യവതി എന്ന് ഞാൻ ലോകമുള്ള കാലത്തോളം സകല തലമുറകളും എന്നെ പ്രകീർത്തിക്കും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നത് വിശ്വ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആ സ്തോത്രഗീതത്തിൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ദൈവനിവേശിതമായി എഴുതുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയായി അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അസത്യമായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യം സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തത്തില്ല അത് ആരുടെ നാവിലൂടെയും പുറത്തു വരത്തില്ല ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും നാവിലൂടെ പുറത്തു വന്നാൽ അത് ഈ വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെടില്ല ഈ വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ഓരോ വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിവേശിതമാണ് അപ്പോൾ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുമെന്ന് മാതാവിൻ്റെ നാവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അത് മാതാവിൻ്റെ ആത്മപ്രശംസയല്ല അത് മാതാവിൻ്റെ അഹംഭാവമല്ല പിന്നെയോ മാതാവിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ വചനമാണ് ഇതാ ഇവൾ ഭാഗ്യവതി എന്ന് എല്ലാ തലമുറകളിലും അറിയപ്പെടുമെന്ന് നൽകപ്പെട്ട വചനം സത്യമല്ലേ അത് ഏത് തലമുറയാണ് ഈ അമ്മയെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കാതെ പോയത് ആരെങ്കിലും ഈ അമ്മയെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഈ അമ്മയെ വെറുപ്പോടുകൂടെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പക്ഷേ ഈ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല അത് ഈ അമ്മയല്ല ഒരമ്മയെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്വന്തം അമ്മയെ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല സ്വന്തം അമ്മയെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിനപ്പുറം എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കപ്പുറം അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ത്യാഗങ്ങൾ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ രക്തം അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ മാംസം അതിൻ്റെ വിലയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അമ്മ നൽകിയ മാംസത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും വില തിരിച്ചറിയണം കുരിശിൽ ബലിയായി നൽകപ്പെട്ടത് ഈ അമ്മ കൊടുത്ത രക്തവും മാംസവുമാണ് ഈ അമ്മയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട രക്തവും മാംസവുമാണ് അതാണ് ബലിയുടെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി എപ്പോഴും ബലിയുടെ പിന്നിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ രക്തവും മാംസവും നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ വിശുദ്ധമായ രക്തവും മാംസവും നമുക്ക് നൽകണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ബലിയായി നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഈശോയെ പോലെ നമ്മളെയും ഒരുക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പല സഭാ വിഭാഗങ്ങളും ഇന്നും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്യം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ മറന്നു കളയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിളർപ്പുണ്ടായത് മാർട്ടിൻ ലൂഥറിൻ്റെ കാലത്താണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥറാണ് സഭയിൽ വലിയ പിളർപ്പിന് കാരണക്കാരനായി തീർന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു വിഘടനത്തിലേക്ക് ഒരു ഭിന്നതയിലേക്ക് സഭയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ചിന്നി ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥറായിരുന്നു പക്ഷെ മാർട്ടിൻ ലൂഥറ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അമലോത്ഭവം ഏറ്റുപറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് 
മറ്റൻ ലൂതർ മറ്റൻ ലൂതർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആത്മാവ് നിവേശിക്കപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ തന്നെ അവൾ ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും നിവേശിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ആ നിമിഷം മുതൽ അവൾ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തയായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ വിഘടനത്തിന് തുടക്കമിട്ട വ്യക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അമലോത്ഭവത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടാമത് പെന്തുകുസ്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഘടന വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭ മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ജോൺ വെസ്ലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കന്നികമറിയാം അവിടുത്തെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴും അതിനുശേഷവും പരിശുദ്ധയും അമലയുമായ കന്യകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ രണ്ടുപേർ മാത്രമല്ല ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഇതിന്റെ സ്ഥാപകർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഒരിക്കലും തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടേതായ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രചാരം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു നിൽക്കുന്നവരിൽ സുഖമുണ്ടാക്കുന്ന പിശാചിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ചില നിലപാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എ ഡി നാൽപ്പതിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലീഹായ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സ്പെയിനിൽ സ്പെയിനിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാക്കോബ് സ്ലീഹായ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ജെറുസലേമിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു സ്ലീഹന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് കർത്താവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലഘട്ടം കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എ ഡി നാൽപ്പതിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്പെയിനിൽ യാക്കോബ് സ്ലിഹായ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം അന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ നൽകിയ രൂപം അതൊക്കെ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പെയിനിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് കുറവിലങ്ങാടാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ കുറവിലങ്ങാട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് സ്ലീഹന്മാരും ആദ്യ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചില്ല ബൈബിൾ എഴുതേണ്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വചനത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഈ വചനത്തിലൂടെ വളർന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എലിസുബ പുണ്യവതിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീയെ എലിസുബ പുണ്യവതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ ആയത്തില് കർത്താവ് തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സമയം 
ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സമയത്തിൽ സംഭവത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ എന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സ്ത്രീയെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ബലിയുടെ വേദിയിൽ ആ സ്ത്രീയെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുകയാണ് അവിടെയും സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ സഭയുടെ അമ്മയായി മാറ്റപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുകയാണ് ഇനിയാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാഴ്ച വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആ സ്ത്രീയെ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ സ്ത്രീ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം അപ്പോൾ സർപ്പം സ്ത്രീയുടെ നേരെ കോപിച്ചു ദൈവ കൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായി അവളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ദൈവ കൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായ അവളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഋഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതാ സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് യോഹന്നാനെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു യോഹന്നാനെ കൊടുത്തതല്ല യോഹന്നാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും വചനങ്ങളില് ഒരു സ്ത്രീ കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉദരവും നിന്നെ പാലൂട്ടിയ മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത്രയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലോ അതുക്കും മേലെ അതുക്കും മേലെ എന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് എന്താണ് അതുക്കും മേലെ എന്താണ് അതുക്കും മേലെ ശരീരവും പാല് കുടിച്ചതുമൊന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ദൈവവചനം കേട്ട് അതനുസരിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുള്ളവർ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചു എനിക്ക് പാല് നൽകി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവൾ ദൈവവചനം കേട്ടു അവൾ ദൈവവചനം അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗ്യം നീ ആ ഭാഗ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുക നമ്മളോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളോ സൗഖ്യങ്ങളോ നിന്റെ ലൗകികമായ സന്തോഷങ്ങളോ സൗഖ്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവും നീ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യമായി എഴുതപ്പെടുന്നത് നിന്റെ ഒരു രോഗം സൗഖ്യമായി നിനക്ക് ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് സ്വസ്ഥത കിട്ടി ലൗകികമായ കുറച്ച് ഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിന്റെ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചോ നിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും എഴുതപ്പെടില്ല പക്ഷേ നീ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടോ നീ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഭാഗ്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് വീണ്ടും ഈ അതുക്കും മേലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അമ്മയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കാരെല്ലാം കൂടെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേട് ഇവന് ഭ്രാന്താണ് ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കണം അപ്പോൾ അമ്മ വന്നാലേ യേശു വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അമ്മയെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അമ്മയെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കാരുമൊക്കെ എത്തി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നിന്നെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെയും യേശു പറയുന്നത് എന്താണ് ആരാണ് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് എന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തിയല്ല 
നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ മനുഷ്യ രൂപമല്ല എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചു ഒരു വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ അനുസരിച്ചു പിന്നിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് ആ വചനത്തിൽ ജീവിച്ചു അതാണ് എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് അടുക്കും മേലെയാണ് എന്റെ അമ്മ എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവര് ഈ ജനന പെരുന്നാള് നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മയെപ്പോലെ നമ്മളും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൂരെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം കർത്താവിന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമല്ല കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ അത് സന്തോഷമാണെങ്കിലും സഹനമാണെങ്കിലും സന്തോഷത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ മാതാവിനെ പോലെ വലിയൊരു മാതൃക ഇതുവരെയും ഇല്ല ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കും ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ എത്രമാത്രം കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു വശത്ത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുമെന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രമാത്രം കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്നും അതിന്റെ പരമാവധി അളവിന്റെ പ്രതീകമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുമെന്നും ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം അനുസരിക്കുമെന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം സഹിക്കുമെന്നും ഉള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ആർദ്രത ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രണ്ട് സമയത്താണ് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്ന സമയങ്ങൾ രണ്ട് സമയത്താണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്തും രണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും വല്ലാതെ ഹൃദയം വിങ്ങുന്നത് പോലെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് അത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് നൽകിയ വലിയ ദാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കർത്താവിനെ നമുക്ക് നൽകിയതല്ല അതുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യം കർത്താവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല കർത്താവുമായിട്ട് ഒന്നിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ അതിന് താഴെയുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഈ ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ട വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അവൾ ഭാഗ്യവതിയായി തീരുന്നത് അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഭാഗ്യമായിട്ടല്ല ഈ ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ട ഭാഗ്യമായത് കൊണ്ടാണ് അവൾ ഭാഗ്യവതിയായി തീരുന്നത് മറിയത്തിന് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല ഈ ലോകത്തിന് കിട്ടി ഹൗവ നിരസിച്ചത് ഹൗവ തെറ്റിച്ചത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടു ശരിയാക്കപ്പെട്ടു അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഭാഗ്യം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നാം ഓർക്കുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന വിശുദ്ധിയുടെ മാതൃക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാതൃക അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നാം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വെറുമൊരു ബിംബമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കരുത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അതിമനോഹരമായ രൂപം ഇവിടെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാകരുത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി പിന്നെയോ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ആർജിക്കുന്നതാകണം പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കണ്ടാൽ ഉടനെ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ചൈതന്യം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് സഭ ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കാനായാലും സൗസഭിതാവിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കാനായാലും കർത്താവിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കാനായാലും ഒക്കെ സഭ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ആ തേജസ്സിൽ നിന്ന് ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവയ്ക്കെന്തെങ്കിലും ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല 
അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ഓർക്കുവാനും ആ ശക്തിയിൽ നിറയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അലങ്കാര പണികൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്വർണം ഉടുപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സാരി ഉടുപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പോയി എന്നങ്ങ് ചിന്തിച്ചോണ്ടാ മതി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വർണവും സാരിയും ഉറുമാലും ഒന്നും വേണ്ട പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളോട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് മോനെ മോളെ നീ എത്രമാത്രം എന്നെപ്പോലെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഈ ഒരു ത്യാഗമോ സഹനമോ ഏറ്റെടുക്കാതെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും കർത്താവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരെയും ഒക്കെ അലങ്കാരങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ വലിയ അലങ്കാരം ഇനി ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണുള്ളത് ഈ അമ്മയെ നീ എന്ത് അലങ്കരിക്കുന്നെന്നാ പറയുന്നത് ഈ അമ്മയെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് വീണ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ യുവതി വെറുതെ സിനിമയിൽ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി സുന്ദരിയാക്കിയതല്ല കർത്താവിന് സൗന്ദര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വന്ന് പിറക്കുമ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യമാണ് ഈ ചൈതന്യമാണ് പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടേണ്ടത് കർത്താവിന് വേണ്ടി സുന്ദരിയാക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിയും ഒക്കെ ആക്കിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ നന്മകൾ ദൈവം നൽകിയെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാനല്ല കച്ചവടം ചെയ്യരുത് കർത്താവിന് സൗന്ദര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിനക്കത് തന്നത് അമ്മ അത് കൊടുത്തു അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യവും അമ്മയുടെ സ്നേഹവും അമ്മയുടെ പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ കുഞ്ഞിൽ പകർന്നു കൊടുത്തു പകർന്നു കൊടുത്തു അത് സ്വർഗം നേരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചതാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയിലൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണത് അമ്മ അത് കളങ്കപ്പെടുത്തിയില്ല ഓരോ അപ്പനും അമ്മയും ഓർത്തോണം നിന്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട പുണ്യങ്ങളുണ്ട് നീ അത് കളങ്കപ്പെടുത്തി കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പെരുന്നാളുകൾ നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പലരും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ വണ്ടി പിടിച്ച് വെള്ളാങ്കണിക്ക് പോവുക അവർ പോയി തലമൊട്ടയടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ത്യാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കുറെ പണം ചെലവാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഉപരിപ്ലവമായ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരിക സ്വർഗത്തിൽ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പോലുമില്ല നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വചനമുണ്ട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നവനല്ല എൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചികളെ പുറത്താക്കി രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെ കാണിച്ചു കർത്താവ് നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല കർത്താവ് അറിഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ച അധർമ്മം മാത്രമേ കർത്താവ് അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇവൻ കാണിച്ച ഈ അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവൻ ചെയ്ത അധർമ്മം ദൈവം അറിഞ്ഞു അധർമ്മം അറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു അധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് പാപം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളയടിക്കാം ഇങ്ങനെ പൂശിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കണ്ണുകെട്ടാം എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധ അമ്മ അവരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും കാണുക അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അലങ്കരിക്കാൻ കർത്താവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അവനെ തട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ തൊട്ടാൽ ഞങ്ങൾ തട്ടും അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ആരും ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല നീ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം കർത്താവ് നോക്കിയുള്ളൂ അമ്മയുടെ കാര്യം അമ്മ നോക്കി നിന്റെ കാര്യം ആര് നോക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നിന്റെ കാര്യം ആര് നോക്കും നിന്റെ കാര്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്തോണ്ടാ മതി നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീർപ്പായിട്ടില്ല നിന്റെ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീർപ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല 
നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വതവും ഗോമോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപത്തിന് വേണ്ടി നിയമപരമായി അടിയറവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്വതവും ഗോമോറയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ നിയമപരമായി അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വതവും ഗോമാറ എന്ന പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ പാപത്തിന് പ്രളയമാണ് മറുപടിയായി ഉണ്ടായതെങ്കിൽ സ്വതവും ഗോമാറ എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിനുണ്ടായ പ്രതികരണം പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണിത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നൽകിയ ദർശനങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നൽകുന്ന അടുത്ത കാലത്തല്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നൽകുന്ന ഓരോ ദർശനങ്ങളിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പാപം പെരുകുന്നു നീ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം നീ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതാത്ത വിധത്തിൽ പാപം പെരുകുന്നു നശിക്കാൻ പോകുന്നു നശിക്കാൻ പോകുന്നു വലിയ ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും വരാൻ പോകുന്നു ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകുമ്പോൾ അത് സത്യമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണമായി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യം സംസ്കാര സമ്പന്നമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരിക്കലും ആർക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പാപത്തെ നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ മറുപടി എന്താകുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണോ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഈ നിയമത്തോട് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഈ തീരുമാനത്തോട് പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ താളം എന്നെല്ലാം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം എന്നെല്ലാം തകിടം മറിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ പ്രകൃതി വിറച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ പ്രകൃതി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരും അതിശയിക്കേണ്ട നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനന പെരുന്നാളിന്റെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്യം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ നിറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെങ്കിലും വിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി ധനിയലച്ചൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വചനം സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ നിയമം കൂടി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ അച്ഛനോട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രതികരണം വെച്ചാൽ ഓഹ് അച്ഛൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കൗതുകത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ലത് വചനം കൗതുകത്തോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേരെങ്കിലും അച്ഛൻ പറയുന്ന ഈ വചനം കേൾക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറും കാഴ്ചകളായി അവശേഷിക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം അതാണ് ധാരാളം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം വചന പ്രസംഗകരുണ്ട് പക്ഷേ അത് കേൾക്കുന്നു രസിക്കുന്നു എഴുതി വെക്കുന്നു വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയുന്ന എന്നോടും നിങ്ങളോടും ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായതെല്ലാം നീ അനുസരിച്ചോ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടോ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അതിനകത്ത് വരത്തില്ലായിരിക്കും നിനക്ക് ദൈവേ വേറെ ദൈവമുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അതിനകത്ത് വരത്തില്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലായ കുറെ കാര്യങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായി ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഞാൻ ധനിയലച്ചൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വിഴുങ്ങി പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേൾക്കുന്നവൻ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടി വരും 
ഇനി കേട്ടില്ല എന്നുള്ള വകുപ്പ് അവിടെ പോയി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു ദാനിയലച്ചന്റെ പ്രസംഗം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ആ പോട്ട് പാവം അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടില്ലല്ലോ കയറി പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് യൂട്യൂബിലൂടെ കേൾക്കുന്നു നേരുള്ള ട്യൂബിലൂടെ കേൾക്കുന്നു എല്ലായിടത്തൂടെയും കേട്ടിട്ട് ഇതറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വിടത്തില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അറിയാം കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അച്ഛനിലൂടെ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടവർക്കൊരു ഭാരമുണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് അനുസരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാതെ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊടിയും തട്ടി കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തിയാലൊന്നും തീരുന്നതല്ല ഇത് അച്ഛൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും വാളാണ് വാളായിട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സ്വീകരിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വാളായി മാറിയത് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് വാളായി മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊലിപ്പുറത്ത് നിന്ന് പോയേനെ തൊടാതെ പോയേനെ അത് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വാളായി മാറി ആ വാള ഹൃദയത്തെ ഭേദിക്കും വചനം ഹൃദയത്തെ ഭേദിക്കും വാളാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ ഭേദിക്കും ഈ വാളാണ് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് തന്നുവിടുന്നത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് വാളാണ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല അമ്മ ഈ വാൾ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ വാളാണ് അതൊന്ന് വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും നിസ്സാരമാക്കരുത് ഒന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ കെട്ട് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അധിക നാൾ ജീവിക്കില്ല ഇനി ഒഴിഞ്ഞു മാറി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരു കേൾവിയായിട്ടും ഇതൊരു കാഴ്ചയായിട്ടും അധിക നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല സത്യം ഇതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതാ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നത് സംഭവിക്കാൻ അധിക സമയമില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇത്രമാത്രം കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നിട്ടും അച്ഛനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെയുള്ള അഭിഷിക്തരിലൂടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇന്ന് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഭയമാണ് അതായത് അച്ഛൻ ഈ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വാഗ്ദാനം ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി ഭയമായി അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് ചിലർ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സ്ലോവിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് സമയം കിട്ടുമല്ലോ കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരാനായിട്ട് ധാരാളം ഞാൻ മിക്കവാറും അപ്പോഴേ അപ്പോഴേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നവരെ ഓരോ ആലോചിച്ചുകൊള്ളുക അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസവും ഓർക്കുക പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമമായി മാറിയ ദിവസമാണ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമമായി ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ അച്ഛൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൈവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇതിനെ ചുമ്മാറെ കേട്ട് ഇത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതെന്നെയും ബാധിക്കും എന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇത് ഒത്തിരി കേട്ടതാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട ആളാണ് ഞാൻ അയാൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളായ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെ കയറ്റിയത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം നീ പറയേണ്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ അത്രയും മറ്റ് പലരും പറയേണ്ടി വരില്ല നീ കേട്ടത് അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവം എത്രമാത്രം എടുത്തുയർത്തിയോ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവത്തിന് അങ്ങ് കൊടുത്തു അവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ തർക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഓ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് അമലോലുഭവയാകാൻ പറ്റത്തില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നീ വിശ്വസിക്കണ്ട വിശ്വസിക്കണ്ട അവിടെ ഇരുന്നോ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് പറ്റുമല്ലോ ദൈവത്തിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് ചെയ്തിട്ടെ എന്തും ചെയ്യൂ പ്രവാചകന്മാരെ രാജാക്കന്മാരെ ന്യായാധിപന്മാരെയൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ഒരുക്കിയവൻ ഇത്രമാത്രം അഭിഷേകം ചെയ്തവൻ 
അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ നിലയിലായിരിക്കുന്ന വലിയ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്ത അമ്മയെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയായി ഒരുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കേണ്ട നീ കാണും സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ആ സ്ത്രീയെ നീ കാണും കാണും പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കിരീടവുമായി അവൾ നിൽക്കുന്നത് നീ കാണും സർപ്പത്തെ ചവിട്ടി വരിക്കുന്നത് നീ കാണും അപ്പോൾ നീ പറയരുത് അയ്യോ ഇതായിരുന്നു അത് എന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇത് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഊഹാപോഹമൊന്നുമല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയായവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ വേറൊരാളില്ല മനുഷ്യകുലത്തിൽ ആരുമില്ല ആരുമില്ല ഇനി ആരും ഉണ്ടാകത്തുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നീ പൗലോ സ്ലീഹായ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലയെങ്കിലും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ പേര് പറയുന്ന ആ വിലയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ഈ കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംഗതിയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രസക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ എന്തായിരുന്നുവോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നുവോ അത് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വരവിലും ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇന്ന് എത്രമാത്രം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വാർത്തകൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു തത്വമുണ്ട് ഒരു അപകടമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുന്നു ഒരു അപകടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം വരുന്നു അയാൾ ഓടി നടന്ന് പറയും ആദ്യം പോയി ഒരാളോട് പറയും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അയാൾ ഓ വേറെ പണി നോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി അടുത്ത ആളോട് പോയി 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 പറയും അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അമ്മ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓടി നടന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ് സൂക്ഷിക്കുക അപകടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അപകടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഓടി നടന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടും മുതിർന്നവരോടും എല്ലാം പറയുകയാണ് സൂക്ഷിക്കുക അപകടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതെ നാളെ ഇതുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതോർത്ത് വിലപിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അമ്മ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഒരു നീതിമാനെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ഒരു നീതിമാനെങ്കിലും ഈ ദേശത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കണം അത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുനാളിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു വൈദികനായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ കരുതലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു വാത്സല്യവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നാൽ അമ്മ നമ്മെ തലോടുന്ന നമ്മെ വാരിപ്പുണരുന്ന അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഏത് രൂപം കണ്ടാലും എനിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉള്ളത് അത്രമാത്രം ഒരു സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് ആ സ്നേഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കും അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം അമ്മ കൊടുക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്കാണ് ഒന്നും അമ്മ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല എന്തും ഒരമ്മ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അമ്മയെടുത്ത് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹവും അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്യം അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്